Good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? ¿Cómo están? Good evening. Hi, Hi. Hayden. Hi. And you? How Good. Tired, corriendo. Oh, <laughs> <man>. <laughs> Sí, ya imagino. People are crazy these days. Traffic is like sí. never the worst. <laughs> And you know what is the worst hecho. part? The worst part is that I work near Salvador del Mundo. Salvador del Mundo is like <laughs> dangerous. <laughs> Colapsado. Yeah, no, it's not a good idea to go there. <laughs> Don't go to Salvador del Mundo. Lo bueno que ya está. Yes, yes. All right, so tonight we begin the countdown. Ahora iniciamos la cuenta regresiva. A partir de ahora tenemos cinco clases. Minus today, menos la de ahora, tenemos cuatro clases ya. Mañana y tres la otra semana y se termina el módulo, ¿de acuerdo? Así que hay que ponernos las pilas más todavía, sacarle hasta lo último que se pueda de provecho a la sesión, ¿ok? So, we're going to begin reviewing a little bit of the topics we saw yesterday. Deme un minuto mientras le cargo la presentación. Last topic we started was about prepositions of time. El último tema que iniciamos era sobre las preposiciones de tiempo. Hablamos de at, in, and on. Right? So, times of the day, ocupamos at. At noon, at midnight, Four o'clock at 10.30, horas exactas, ¿de acuerdo? Y aquí pueden ver el resumen de lo que ya hemos estado hablando. At, se ocupan esos escenarios. In, para meses, solo el nombre de los meses. Um, in, para las temporadas, las cuatro estaciones. Para años, igual que es meses, solo mes, años, solo el año, ocupamos in. Para décadas, ocupamos in y siglos igual. Para hablar de periodos largos, in, y para partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay? La única excepción a esta son at noon, at midnight, o at night. No. At night, at midnight, o at noon. Son las tres excepciones. De ahí las demás tiempos del día, ustedes dicen in the morning, in the afternoon, in the evening. Lo que no podemos decir es in the night, por ejemplo. Eso no se puede. Sería at night. ¿Ok? Then we have preposition on. On para mencionar solamente los días. For example, on Wednesday we will finish the module. ¿Ok? On Wednesday we finish the module. All right. On Christmas Day everyone has vacations. On Christmas Day everyone has vacation, etc. Right? Para hablar de fechas completas. Ya sea que hablemos de día y mes, o día, mes y año. En ese caso ocupamos preposición on. Solo el mes, in. Solo el año, on. Fecha completa, perdón, in. Para fechas completas, on. Y para partes específicas de un, de, para partes de un día en específico. ¿Ok? On Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, así. ¿Ok? And, okay, keeping that in mind, we're going to do this exercise. Con eso en mente vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes van a escoger qué preposición van a utilizar en cada una de estas que están acá. Okay, son 20, pero como en realidad solo tienen que colocar la preposición, les voy a dar 10 minutos para que las puedan colocar. Okay, it's, what time is it? It's 8 or 7, son las 8 y 7. A las 15 o 17 más o menos podemos iniciar. En lo que ustedes escogen, cuáles preposiciones van con cada uno. Tienen que hacerlas todas, esto es individual. Tenemos 10 minutos.
Okay, we have two more minutes before we finish. Tenemos dos minutos más. Si alguien ya las completó todas las propositions, levantemos la mano y vamos a iniciar con ustedes. Pues, veamos. Tatiana, iniciamos con usted. Number one and number two, please. On six, you. Me escucha. Sí. Yes. Hola. Yes. Sí. On six June, in the evening. Very good. On six June, fecha completa ocupo on. In the evening, ocupo in. Very good. Number three and number four, hey, Lim, please. At half past two. Four sería... On Wednesday. Correct. At half past, past, past two and on Wednesday. Very good, Haylem. Thank you. Number five and number six. The volunteers. You have volunteers for number five and number six. Let's check. Chelsea Guardado, please. Number five and number six. In 1987, in September. Exactly. Very good, Chelsea. Ramon Diaz, number seven and number eight. Um, 24 September. Mm -hmm. On Tuesday. On Thursday. Yes, that is correct, Ramon. Thank you. Number 10, number nine and number 10, Anna. Is la nueve. It eleven forty cuarenta y cinco. No sé cómo se dice. Forty five. ¿Qué proposición usó? Forty five. Utilicé eight. Like at. at. Okay. At eleven forty five. Okay. And number ten. Utilicé on Christmas Day. So, ahí sería at Christmas Day. Sería at Mm -hmm. uh, Ana, sí, sí, perdón, on Christmas Day, tienes razón. Sí. On okay. Christmas Day, Ana, thank you. Number 11 and number 12, let's see, volunteers. 11 and 12, we need volunteers. Levanten la mano, por favor, que vayan completando. Hey, then, please, number 11 and 12. At Christmas mm -hmm. in the morning. Correct, Helen. Thank you. Number 13 and number 14. Do we have more volunteers? Veamos los que no han participado todavía. Tenemos espacio para ustedes. Levanten la mano, por favor. And then we can give it to you. Y les podemos asignar. Veamos. Julio, por favor. Number 13 and number 14. Un segundo. 16, 14. 14, 15, Julio. Ah, uh, 14. Okay. Uh, oh, no, permítame. Permítame, permítame. Acaba de dar Halem 11, 12, 13, 14 sería la suya, Julio. 13, 14. Okay. Uh -huh. uh, on, Saturday, on Saturday night. Y at night. Yeah, sería a la 13 on Friday morning. Right, at Saturday night and at night, correct. Mm -hmm. Number 16, and number 17, do we have volunteers? Veamos los que no han participado, por favor, levanten la mano. Y se los podemos asignar a ustedes. 15 and 16, no, 16 and 17, vamos ahorita. Vamos a ver, Wilber está por ahí. Wilber Moreno, ¿está por ahí? Are you ready? ¿Qué dice? Ok, Jonathan, Juliana dice que no. Ok. Hey, Lem, number 16 and number 17, please. En esta tuve un poco de duda, pero puse at the end of the... Me tapa esto. At the end of the day. 
That is y correct. At the weekend. On the weekend. So yeah, I oh. on yeah. the weekend. Mm -hmm. Ah, on the on the weekend is yes, on the weekend. Yeah. Um, ¿Sabe por qué le, 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 le dije at? Porque yeah. en expresiones me aparece, no, en holiday, the weekend me parece. The weekend, veamos. Uh -huh. Holidays, holidays, puede ser que me haya At the weekend. Ajá. Uh -huh. Entonces, Entonces, por eso puse at the weekend. Sí, lo que pasa es que hey, tiene razón, ahí aparece. Pero esta realmente casi no se usa. Por lo general, como decimos on Saturday, on Sunday, se dice on the weekend. Por lo mismo, que el weekend es sábado y domingo. Oh, esta the at the weekend, no me había fijado que les aparecía acá. Mm -hmm. Pero para weekend no se ocupa at, se ocupa on. Oh, ok. okay. Yes. <risa> Así okay. que ahí es, esa oh. parte ahí, ahí van. van ahí. La, la, la obviamos no la cuando pasamos en Ah, otro. esa parte omítanla porque es on the weekend. Mm -hmm. On the weekend, ok. Yes. okay. Yes. Thank, you. Thank you. Muy buen punto. Muy buena que no todo eso, Angel. Thank you. We're going, tenemos tres más. 18, 19, and 20. Veamos who has them. Renesura tiene la respuesta. Veamos. 18, 19, and 20. René está por ahí. Sí, teacher, pero no, no. No estoy participando ahorita. Um, Okay, <laughs> all right. Javier Valle está por ahí. Javier, me confirma si está por ahí, por favor. Teacher, yo voy entrando, pero no sé si está transmitiendo algo porque no lo veo. Eh, sí, si estamos, si estoy compartiendo pantalla, Juliana, pero si Tal vez en lo que termina de llegar le, le, le carga. Puede ser que sea el internet, la señal. Vaya, uh -huh. ¿Eh? está bien. Uh -huh. Teacher, teacher, yo voy en la calle, teacher. Ok. All right. So we have, I think it would be in winter. All right. They would have at eight o'clock. And then we were talking in the 20th century. All right. So following up. You're going to be asking three questions to your classmates. Tatiana, por favor. Eh, sí, tengo, no tengo duda. Uh -huh. este, en el número tres, entonces era at half. At half past two, yes. Y en el once también era at Christmas. Sí, at Christmas Day. No, este es on Christmas Day. Si lleva la palabra day, es on Christmas Day. Si es solo Christmas, es at Christmas. Ah, ok, ok. Gracias. Mm -hmm. All right. Good questions, Tatiana. Okay, so for the practice, you're going to ask three questions to your classmates using prepositions, okay? Van a ser tres preguntas. Pueden ser de yes or no, o pueden ser de información. La idea es que las tres lleven, cada una lleve una preposición, okay? Tenemos los ejemplos ahí. Is your birthday in September? Y la otra persona, yes, my birthday is in September. Oh no, it is not in September. Do you study at night? Yes, I study at night. Oh no, I don't study at night. What do you do on Sunday? On Sundays, I sleep, right? La idea es que ocupen la proposición en pregunta y en respuesta. Así que ahorita escriban tres preguntas que les quieran hacer a sus compañeros, usando cada una con una de las tres preposiciones. Okay, you have five minutes, tienen cinco minutos.
The ones that finish the three questions, please raise your hand. Los que vayan terminando las tres preguntas, van levantando la mano, por favor. Los que ya terminaron con sus tres preguntas, levanten la mano, por favor, y vamos a iniciar con ustedes. Veamos, tenemos a Julio Paz ahorita, veamos quiénes más levantan la mano para iniciar la actividad. Ya está, mamá, Julio. Vamos a esperar a que alguien más levante la mano para iniciar la actividad. Solo son tres preguntas las que tienen que hacer. Dime. En lo que terminan de escribir las tres preguntas, voy a pasarles lista. Give me one moment. Voy a dejar de compartir. Les voy a pasar la lista en lo que terminan de hacer las preguntas. Bear with me for a minute. Igual los que vayan completando las tres preguntas, levanten la mano, por favor, que todos tienen que participar. Recuérdense que la asistencia y la participación se las evalúo yo a diario. Así que si un día no participa, no tiene nota de participación. Es así de sencillo. All right. So let's go with, what is it, Thursday. Give me one minute. Thursday 15th. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Present, Miss. Thank you. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present, present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Samuel, uh, Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. 
Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Presidente, teacher, teacher okay. mire. Dígame. Este, yo entiendo lo de la participación, pero es que fíjese que ahorita yo voy manejando. Y ah, este no, Wilber, quiero... pero no se preocupe, en ese caso es diferente. Estoy hablando de los que estamos conectados y estamos, que sí podemos participar y no lo estamos haciendo. Si usted tiene ah, justificación, no se preocupe. Cuando, en cuanto llegue a su casa, usted se incorpora y participa, Wilber, no hay problema. Thank you, teacher. Uh -huh. Vamos con Freddy Franklin Turcios. Fra Santos Gonzalo Hernández. Buen día, Milet Umaña. Presente. Thank you. Jose David Gaitán. All right, let's go with the activity. Then give me one more. Lee, a mí yes. no me llamó. Genesis. Mm -hmm. Iba después de Wilber, Genesis. Pero ah, yo le puse bueno. asistencia, don't worry. <laughs> yes. Okay, we're going to begin now. Vamos a iniciar con Julio. Usted le hace sus tres preguntas a Tatiana Cruz, por favor. Hola, Tatiana. Fácil de julio. Ok, uh, where do you go on Christmas? Um, ahí inicia. On Christmas, I go. On Christmas, I mm -hmm. go in the church. To church. To church. Uh -huh. okay. Okay, it's other Tatiana. Uh, what do you do today at 8 p.m.? Fácil. <laughs> I study. I study ah, okay. night mm -hmm. yeah, at 8 p.m. Correct. Okay. And the last question. Uh, do you go to the beach? In some in summer, summer, verdad? Summer, yes. Summer. In summer. In summer. Verano. Yes. Yes. Eh. I go. Bueno, ya me dijo él. Yes, I go. <laughs> do you go, do you go do you go to the beach on some in summer? Do you go to the beach? Va a la playa en verano. Do you go to the beach in summer? I go to the beach. I go to the beach. Uh -huh. La idea uh -huh. es, uh -huh. la idea uh -huh. es que cuando ustedes contesten, ocupen la preposición y el tiempo al inicio. Por ejemplo, si él le dice, uh, what do you do on Christmas day? Usted le dice, on Christmas day, y la estructura. Si le dice, do you go to church in summer? O se dice, yes, in summer. I go to the beach. Oh no, in summer I don't go to the beach, right? Básicamente uh -huh. el, la preposición y el tiempo lo tiramos al inicio y luego contestamos la estructura que vayamos a usar. ¿Ok? Mm -hmm. Pero está, lo hizo muy bien, Tatiana. Thank you. <laughs> Ahora, thank you, Julio, for the questions. Tatiana, se le va a preguntar a Brenda, por favor. Ok. Do you at Christmas like? Sorry, mm -hmm. I don't listen you. ¿Cuál es la pregunta, Tatiana? Perdón. Aquí tengo dudas. Porque Dígame. lo había puesto el like después de Do you like at Christmas? Ajá. ¿Qué, pero se le quiere preguntar. Si le gusta la Navidad. Entonces. Ajá. Eso no ocupa preposición. Like perdón. Ahí no necesita ninguna preposición. El at no lo ocupa, Tatiana. Usted solo pregunta Ajá. Do you like Christmas? No es una pregunta donde usted vaya a usar una preposición. Sí está bien hecha. Do you like Christmas? No me voy a usar otra. <laughs> Do you get up at 5 a.m.? Do you get up at 5 a.m.? No, I don't. I don't get up at 5 a.m. Muy bien, Brenda. Good. Second question, Tatiana. What do you do in the summer? In the summer, I like to go to the beach. To the beach. Okay. Third question, Tatiana. Uh, what do you do in the morning? In the morning, uh, I take the, my, my breakfast. 
Very good. <laughs> Thank you, Tatiana. Good questions. Brenda, usted le hace sus preguntas a Chelsea, por favor. Okay. Chelsea. Does Julio take his lunch at 12 o'clock p.m.? Repeat, please. Does Julio take his lunch at 12 o'clock p.m.? Yes, Julio take his lunch at... I 12. forget. 12, 12 p.m. <laughs> All right, okay. next question, Brenda. Chelsea, are there vacations in December? Yes, my my vacation are in December. Okay, and the last one. Is it your mother's birthday on November 22? No, my mother's birthday is not in November 20. Very good, Brenda. Good questions. Chelsea, muy bien con las respuestas también. Chelsea, ahora es una pregunta a Ana Oriana, por favor. Ana, what do you eat at Christmas? I don't know eat a Christmas. I don't know eat a Christmas. I don't. I don't eat. I don't. Don't. El negativo, don't. Ana. I don't eat, eat a Christmas. A Christmas. Do you drink coffee in the morning? Repeat, please. Do you drink coffee in the morning? Yes, I drink coffee in the morning. And do you go to the beach on Saturday morning? Casi no le escucho, Chelsea. Do you go to the beach on Saturday morning? I know, I not in the I beach don't. Saturday. Acuérdense, Ana, el I not no existe. Tiene que ser I don't. I don't in the beach in Saturday. Ok, vamos. I don't go to the beach. I don't go in the beach Saturday. On Saturday. On Saturday. All right. Thank you, Chelsea. Good questions. Veamos los que faltan. Levanten la mano, por favor. Y Ana, usted le va a hacer su pregunta. Déjeme un minuto en lo que levanten la mano sus compañeros. Ana, usted le va a hacer sus preguntas a Juliana, por favor. Ok. What do you do? Play with on Monday. ¿Qué, qué es la pregunta, Ana? Veamos. ¿Qué es? Iba a jugar el lunes. Mm, ¿Pero en qué tiempo está haciendo esa pregunta, Ana? Sí. Traigamos la presente. ¿eh? Puede sí. preguntar otra cosa. What do you eat on Monday? ¿Cuál, algo sencillo, Ana. Un presente. Um, bueno, me pasa la siguiente. Ok. Your birthday is on December. Al revés. Is your birthday. Is your birthday. On December. Ana, si solo va a decir el mes, dice in. Con fecha, es eh, verdad, para el long. Ajá, exacto. Ok, entonces sería: Is your birthday on 1 December? Juliana? Está en mute, Juliana. In December, uh, es una pregunta, es una pregunta de sí o no. Is your birthday on the first of December? On December, uh, sería on December. I know. Ajá. Como es pregunta de sí o no, usted contesta con eso. Yes, my birthday is 
in December, but in on December first. Oh no, my birthday is not on December first. My birthday is not on December first. Okay, you have the class at ten p.m. Do you have the class? Do you have the class at ten p.m.? My class. Es pregunta de sí o no también. Yes, I have the class at ten, or no, I don't have the class at ten p.m. No. Uh -huh. no, I no, don't. I don't have have class mm, at ten. Class at ten p.m. Correct. <laughs> thank you. Um, thank <laughs> you for the question. <laughs> All right, Anna. Thank you. All right. Si se fijan, se siente un poquito más complicado porque sentimos que están más largas las oraciones y en realidad de eso se trata que ustedes vayan agregándole cada preposición, cada conector, cada vocabulario que vamos aprendiendo va a ir haciendo nuestras oraciones más largas. Por tanto, preguntas más largas y implica que vamos a tener que esforzar el oído un poquito más a escuchar todas las partes para usarlas en la respuesta, ¿verdad? Muy buen trabajo. Juliana, usted le hace sus preguntas a Ramón, por favor. Juliana. <ríe> usted le hace sus preguntas a Ramón, por favor. Eh, where were you on Monday? Hágasela en presente, Juliana, por favor. <ríe> Where do you on the Monday? Where, le, le quiere preguntar como, ¿a dónde está los lunes? Sí. Ah, pues, where are you on Mondays? Where are you on Monday? <clears throat> on Mondays, in my job. I am? I am in my job. Very good. <laughs> Juliana, second question, please. Your birthday is... In February. Pregunta, Juliana. Él está diciendo. Ah, es cierto. Este. Where. No, solo lo cambia. Usted le dijo, your birthday is. La pregunta sería, is your birthday. Is your birthday in January? No. Not. My birthday not is in Ready. All right. And the third question, Juliana. Is get up at seven o'clock? Do you? Do you? Mm -hmm. Do you get up at seven o'clock? Do you get up at seven o'clock? Levantarse. Do you get up? Yes. I get up. No. La, la continuación no, no me quedó. Sí. At 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Very good. Thank you. Thank you, Yulana, for your questions. Ramón, buen trabajo. Captando todas las partes que le hacían en la pregunta, usted las utilizó en la respuesta. Muy buen trabajo. Ramón, ahora usted le hace sus preguntas a Wendy o Maña, por favor. Ok. Do you go to the park at 7 p.m.? Do you go to the park at 7 p.m.? Wendy? Wendy, is that okay. mute? <laughs> <laughs> Repítelo, por favor. Do you go to the park at 7 p.m.? Si voy al parque, me está preguntando. Sí. Yes. 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 Um, I'm not. I am not go to the park. En vez de I am not, usted dice I don't go to the park. I not go to the park. Okay. Is your wedding in the October? Uh, is, is your you wedding? Wedding in October. 
not. I am not. No, my wedding is not. No, my wedding is not in October. January. <laughs> <laughs> and the last question, Ramon. What do you do on Saturday morning? What do you do on Saturday morning? On Saturday morning, I. On Saturday morning, I not. ¿Qué quiere ¿Qué decir? ¿Qué, ¿Qué hago el sábado por la mañana? Pregunta. Ajá. Um, uh, Saturday morning, I. Um, eh, I receive class. All right. Very good, Wendy. On Saturday morning, I receive class. Perfect, Ramón, very good question, thank you. Para cerrar la ronda, Wendy, usted le hace sus preguntas a Julia Paz, por favor. Okay. Um, is your vacation in December? Yes, my vacation is in December. Okay. Do you go shopping at night? No, I don't go to shopping that night. Okay, Julio, what what do you do Monday afternoon? What do you do Monday afternoon? Monday after uh, Monday afternoon, I go I go uh, to to the house of my wife, my wife. All right, uh, okay. <laughs> very good, thank you. Um, to the house of the grandmother of, the, of my wife. Ah. Raro, right? <laughs> yeah, Sorry. that's more, that's clear, Julio, thank you. Okay, nos vamos a quedar acá con esta ronda y ahora vamos a hacer una conversación. Vamos a trabajar en las salas y cada uno de ustedes tiene que hacer, cada uno de ustedes, cada sala, tiene que crear una conversación en donde incorporen las tres preposiciones. In, on, at, de tiempo, right? Las pueden usar las veces que necesiten. La idea es que las incorporen varias veces, right? So, el tema es abierto, usen su creatividad. Por favor, no me vayan a unir con una conversación de dos oraciones. Do you eat, do you eat pizza on Saturday? No, I don't eat pizza on Saturday. Ok, bye. Eso no es una conversación, right? Ustedes ya están avanzando bastante, están en las últimas cuatro clases ya, así que espero más, right? Requisito, usar proposiciones in, on, at, la cantidad de veces que ustedes consideren que la, que la pueden incorporar. No se va a comprobar en cada oración, pero cuando ustedes sienten que la pueden poner, lo hacen, ¿ok? I'm gonna give you 10 minutes para eso, les voy a dar 10 minutos para esta conversación. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen 10 minutos. Pueden ingresar. Teacher, por, mm. por, me sal, no me aparece la pantalla para incluirme. Eh, ya le digo, permítame. Usted está en la sala 3, Wendy, permítame. Ok. La voy a mover a la 4, pero no acepte todavía. Yo le voy a indicar cuándo. Ahora sí ya puede ingresar a sala 3. Dolores la están esperando en sala 6.
Dolores pudo ingresar a la sala o le pasó algo.
Necesitamos más tiempo, teacher. <laughs> All right. Yeah. Thank you. Thank you for letting me know. Todos los grupos estamos iguales. Necesitamos yeah. más tiempo. Ok. Yes, please, okay. por favor. All right. Le voy a dar siete minutos hasta las y veinte. Hasta las veinte, no. Son las... Hasta las y diez, eh, perdón. <laughs> hasta las y diez o a las y once máximo. All right. Ya están abiertas las salas. Pueden ingresar ahora. Bueno, que terminen la conversación. Pueden ingresar.
All right, now that we're all back in the main session, we're going to begin. Um, let's start with Dolores dice, tengo problemas de conexión. Okay, vamos a iniciar room number one. Tenemos a Hayla en Valle, Chelsea Guardado y Tatiana Cruz. Adelante, ladies, las escuchamos. Hi, Tati and Chelsea. How are you? I'm fine, thank you. Very well, thank you. Glad to know. Uh, can you join me for dinner at my house Friday night? No, I can't have dinner with you on Friday, but I can on Sunday. On Saturday. Okay, and you, Chelsea, can you can you us on Saturday? Yes, I can go on Saturday at six p.m. Okay. I can at six forty-five p.m. <laughs> so great. Well, help pizza from the heart or little sister at my house. Yes, I want pizza hut. Helen, where is your house? My house is in Santa Ana. I'll send you the address. Okay, see you there on Sunday night. I'll be waiting for you then. Bye. 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 Very good job, ladies. It was a very fluent conversation. Muy buena conversación. Fluyó. Sí, no hubo ningún espacio de tiempo que se quedaran como <laughs> pensándole, right? It's very good job. Um, incorporaron las preposiciones um, y las usaron tal cual debía ser. Así que muy buen trabajo. Les felicito. Son la uno. Now we're going to move forward with room number two. Tenemos a Gonzalo Hernández. No, perdón. Tenemos a Ramón Díaz y René Sura. Les escuchamos. Ok. Hi, René. How are you? Hi, Ramón. I'm fine, thank you. And you? I'm fine, René. What, what's that new? Uh, that Karen's birthday is on Friday. Are you going? Yes, I'm going. As what time is it? It's at 4 p.m. Where are you going to you? The party is in Burger King. Okay, Ramon, have fun greeting to Karen. Okay, finish. Very good job. You use prepositions of time. And it was a very fluent conversation. Me encanta que no hubo ningún espacio de tiempo en que alguien se perdiera o no leyera su parte, right? So very good job. Muy buen trabajo. Les solicito room number two. Vamos a continuación con sala tres. Le escuchamos a... más tiempo, teacher. Ah, bueno. Ahí <laughs> practicamos, ahí practicamos. Bueno, pues, siempre y cuando se aprovecha, está muy bien. <laughs> Les felicito. Exacto. Vamos con sala tres, entonces. Tenemos a Ana Orellana, Wendy Umaña y Ana Cis Torres. Hi, Anna. Hi, Wendy. How are you? I'm fine. Great, and you? I'm fine. But I have a question for you, Anna. What time did you wake up today? I wake, I wake up the five o'clock. Wendy, do you work on Saturday? I don't, I don't work on Saturday. Then something occurred to me left go shopping at the afternoon. If we work Christmas shopping and at night we go to dinner at the Pizza Hut. Yay, delicious. Excellent. Finish. All right, very good. Thank you. Thank you for the effort, room number three. Wendy, Genesis, and Anna. It was very obvious that you were practicing. Así que estuvo muy bien. Thank you. Y utilizaron prepositions, que es lo que estamos buscando. Number four, we're going with Juliana, Julio, y René. Oh, no. René, porque me aparece dos veces. <laughs> Vamos con Juliana y Julio Paz, por favor. Julio, what time do you get up in the morning in the morning i get up at six half a.m and you juliana what 
time do you get up? I get up at uh, 5.30 a.m. Do you like the riddles? Yes, I like. Okay. Uh, do you know when Selena died? Oh, yes. Selena died in 39. One thousand. Uh, One thousand ninety five. 1995. Se acuerden que se leen de dos en dos los años. Helen nos acordó ayer, se acuerdan. De dos en ah, dos. Sí. 1,999. No, eso es para cifras, Juliana. Los años usted dice 1995. 1995. Uh -huh. ah, perdón, yo me equivoqué. <ríe> ok. Uh, what do you do on Monday? On Monday... I go to my work. When is your birthday, Juliana? My birthday, birthday is in my three. Okay. In my That's three fine. or on May three? On May. No, si solo me va a decir el mes es in. Si va a decir el mes y el número es on. Well, on May three. Yes, correct, Juliana. Thank you. Muy buen trabajo. Room number four, Juliana and Julio. Thank you. You incorporated prepositions. Solo, ajá, recordemos eso. Um, para fechas. Si va completa fecha, ocupo on. Si solo es el mes, es in. O si solo es el día, in. Okay? And we're going with room number five. Vamos con la sala cinco. Tenemos a Jonathan. No, 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 perdón. Sala seis. Brenda, Claudia y Dolores. Los escuchamos. Teacher, eh, cuando creó la sala la primera vez solo aparecíamos Claudia y yo. Ah, ok, Brenda. Entonces sería Claudia, Chita y Brenda, por favor. Ok. Hello, Brenda. It's good to see you. Uh, how are you? Hi, Claudia. I'm happy to see you too. And I'm ok. What about you? I am good. Uh, me too. Let's go to. Ay, me perdí. I am good too, Brenda. I want to watch the new Adam Sandler movie. Me too. Let's go to the cinema on Friday. Is it okay in the in, in the afternoon? Um. Yes. What time? What about at? Uh, 2 p.m. Is it too early? That's okay. I finish work at noon on Friday. So, say you, uh, Tim, don't be late uh, as usual. I won't. Don't worry. Say you tomorrow. Okay. Take care, Claudia. <laughs> Very good job, Brenda, Claudia. A pesar de que no me hablaron en presente simple, <risa> pero, pero sí incorporaron las preposiciones, que es lo que estoy evaluando justamente ahorita. Así que no nos vamos a fijar en eso. <risa> pero sí usaron las preposiciones, Sorry. que es lo que me interesa ver que lo coloquen en, en el marco apropiado, right? Dentro de las oraciones. Very good job. So, we're going to complete that with this activity. Y vamos a pasarles lista una vez más. Let's be ready. Por favor, estén atentos. Nick, eh, yo, no logré, yo no logré escuchar la lista anterior. Oh, no. Pero ahorita es cuando Me entonces. Vaya, denme un minuto entonces. Solo que cargue esta cosa. Estamos en jueves 15. Ok. Ana Ruth Orellana. Present. Brenda Lizette Fuentes. Y Ryan. Thank you. Bre ah, Claudio Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Present, Miss. 
Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Karen Emperatriz Velázquez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Mayor y Guardado. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Present teacher. Thank you. Y José David Gaitán. Okay. Before we continue, déjenme solo cargar el manual del estudiante. Give me just a moment. We're going to go to the student's manual on page 37. Vamos a ir al manual del estudiante. Vamos a chequear la página 37. Give me one moment. Thirty-seven and thirty-eight. Um, no, thirty-six. Page thirty-six. Se la voy a compartir acá. Manual del estudiante, página thirty-six. Okay. So, before we do this, antes de hacer esta esta actividad del manual, let me tell you guys. Estuve revisando, actualizando las listas, y hay varios de ustedes que no han completado sus tareas. Incluso hay unos que no han hecho el midterm exam. Um, ya tienen que estar es, todo eso ya tiene que estar realmente solo una tarea me tendrían que estar debiendo que es la semana 4 porque le estamos empezando ahora pero idealmente ya tiene que estar completada para el día sábado el día sábado yo voy a subir todas las notas va a ser la última actualización que haga de la lista por circunstancias de que corporativo se va se va de vacaciones entonces ya sábado ya tengo que dejar yo esa lista actualizada así que Vi que la mayoría de ustedes ya avanzaron bastante. Así a algunos solo les falta el examen final en la plataforma. Así que completenlo. Completen esas actividades lo más pronto posible, por favor. Y igual tienen mañana viernes y el sábado. Sábado por la tarde yo estoy actualizando esa lista. ¿Ok? Para que no nos vaya a quedar incompleto. Y nos puedan seguir dando el beneficio de la beca para los siguientes módulos. ¿Ok? Um, lunes, martes, miércoles todavía tenemos clases, pero esas clases prácticas, ejercicio, ¿okay? donde usted habla y desarrolla el idioma. La plataforma es requisito de Insaport, así que esa la pueden completar toda hoy en la noche si quieren. Y eso es mucho mejor porque ya queda registrado y que ustedes ya completaron esa parte, ¿de acuerdo? Así que avancen en la plataforma, por favor, los que no lo han hecho, por favor, pongámosle la chancla ahí. Hay que apresurarnos. All right. Page 36. How to use propositions of time. Esta parte ustedes ya la vieron en las, en las um, diapositivas. We're going to check the exercise. It says, complete the email using propositions of time. Okay. And we have from whom to whom. Y vemos el subject. New products presentation. Hello, Fatima. Are you busy? Ustedes escogen qué preposición va ahí. Monday afternoon. Do you know about the new product? Y así. Ok, son uno, dos, tres, cuatro, cinco preposiciones que tienen que buscar ustedes. On, in, o at. ¿Cuál de esas colocarían en cada uno de esos espacios? Ok, les voy a dar dos minutitos para que lo completen y luego leemos la conversación. Ok, you have two minutes.
Ok, vamos a leer la conversación. Julio Paz, por favor, usted la lee la primera vez y la segunda vez la lee Dolores. Está en miel, Julio. Vaya, teacher. Ok, solo que... Desde Hello Fátima, desde acá. Oh, hello Fátima. Solo leo una parte, hasta ahí, hasta lunch. Sí, usted solo lee hasta launches, de ahí la segunda va Dolores, la tercera va Heilem y la cuarta va Ramón. Cuarta y quinta, porque son la misma versión. Muy bien. Um, hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launched? There, uh, there is a presentation about it, and it sounds very inter uh, interesting. Thank you. Dolores, continue, por favor. Very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. Hasta ahí, Dolores. But, Thank you. Okay. Helen. But I can meet you at seats on the corner on First Avenue and Main Street. What do you think? Thank you, Ramon. There is a North presentation, but it will be in March on Sunday, and I came that day. All right. Very good. We'll be in March on Sunday. And I can't that day. Very good. Thank you. Okay. Now that we have done that practice, we're going to go to the presentation one moment. Give me just a second. Okay. Okay, so we have the propositions of time here. We have some questions in here. So what I want you to do is that you're going to select some of those questions, right? You can choose up to three questions. Pueden escoger tres preguntas de todas las que están ahí y me van a, y las van a contestar con la información que corresponde, okay? Obviously you have to improvise, all right? So I'm gonna give you guys 10 minutes. Le voy a dar 10 minutos, escogen tres preguntas de las que están acá y las contestan, esto es individual. Por ejemplo, when do children stay home from school for two days? Mm, on the weekends. Children stay home from school on the weekends, okay? ¿Cuándo es que los niños se quedan en la escuela, se quedan en casa y no van a la escuela por dos días? Ah, el fin de semana. Well, Children stay at home on the weekends, okay? Y así escogen dos más. La idea es que cada uno de ustedes va a contestar tres preguntas con información. Si se fijan, hay todo tipo de preguntas. All right? So I'm going to give you guys five minutes for this. Escojan tres. Bueno, le voy a dar diez minutos. Escojan tres y las respondan, okay? Esto es individual. You have ten minutes a partir de este momento.
Dolores, please, la escuchamos. Está en mute, Dolores. Thank you. Uh, when the people usually go to the beach, the people usually go to the beach on Sunday. That is correct. Second one. What time do you usually go to bed? I usually go to bed at 10.30. All right, good. And the last one. And um, what is the day of your birth? Ay, aquí se me, se me olvidó. <laughs> Y ahí solo no, dice la fecha en que nació. Solo dice June 23rd, January 1st. Uh, no, y la preposición. Oh. Uh, uh, it's on. It's on. Uh -huh. Y la fecha. Uh -huh. Okay. Y it's on uh, June 2. Ok. Perfect. Y ahí ya le contestó Dolores correctamente. Thank you. Julio, Thank le you. escuchamos, por favor. Ahorita. Um, when do you usually get a cake and presents? Uh, in my birthday. Okay. In uh, my birthday when... or on my birthday? Uh, in. Birthday. So okay. On. Uh, on my birthday. Uh -huh. Okay. Uh, when do you usually have? An English class at 8 p.m. Mm -hmm. Y when do, uh, when do people usually go to the beach uh, in summer? That is correct. People usually go to the beach in summer. Thank you. Juliana, please. What do you were you born? I born. I was in, born. I was born. Lo voy a anotar. I was born in 1919. Eh, no. Ah, oh, ok, yo es el 37, no sé si esta niña es que como posible. <risa> All right, en 87, Ajá, ahí tiene más sentido. Ajá. Ajá. When does this class usually finish? The class ends at 10 p.m. Uh -huh. When do you have breakfast? I have breakfast at 6.30 a.m. Very good, Juliana. Very good job. La felicito porque vi que cambió lo de los años. Lo dijo de dos en dos. Muy buen trabajo, Juliana. Ana Orellana, please. When do you usually? Do you usually? usually. When do you usually? ¿Cómo se dice, perdón? Usually. Usually. Uh -huh. Usually. When do you Ay, se me, ¿Cómo se dice? Mi? Usually. Eso ya lo dijo correcto. Usually. No, para, para anotar la presentación. Okay. When do you usually do uh -huh. your shopping? My shopping is Monday. Mm, my shopping is on Monday. On Monday. Uh -huh. Ok. Este, what is date of your birthday? My day of birthday is 3 in June, G1997. No sé si lo dije bien. Yes, okay. 1997. Mm -hmm. When do you people to mm -hmm. go to the beach? Yes, in, in my vacation. All right, on, on vacation, sería. 
no es on my vacation, es on vacation. Porque pregunta por la gente en general. Uh -huh. Thank you, Anna. Very good job. Hey, Lynn, please. Um, what year were you born? I was born in the year 1980. All right. When did you have breakfast? I do have breakfast at 7 a.m. And when, um, what is the day of your birthday? My beer on the 14th September. All right. Very good, Helen. Thank you. Vamos con Wendy Umaña, por favor. And what year were you born? I was born in the year 1988. Okay. When do you have bread? I have bread at... Um, ADN. All right. E, um, what do you usually do your shopping? I do my shopping on, on Monday. Very good, Wendy. Muy buena respuesta con las preposiciones. Claudia, por favor. Eh, what time do you usually go to bed? I go to bed at 11 p.m. When mm -hmm. do you usually get a cake and present? In my birthday. All right. Sería on my birthday. Uh, on, my, on my birthday. Mm -hmm. When do you have a breakfast? Breakfast. Mm -hmm. I I have breakfast at eight uh, eight I am very good Claudia thank you escuchamos a Ramón Díaz por favor okay what is the date of your birth my date birth is on twenty seven June what year where you born? My year, year born is in wait a minute, one thousand. The two hundred nineteen. Nineteen. Nineteen ninety six. Okay, nineteen ninety six. Very good. When the people usually have lunch, the people have at noon. Yes. The people is... have lunch at noon. Perfect. Good job, Ramon. Thank you. Genesis, please. What year were you born? I was born in 1996 on May 13th. Very good. When do you usually do your shopping? I usually buy in December. Okay. Uh, when are you leaving? I go on Saturday night. Very good. Thank you, Genesis. René Sura, please. René, está en mute. Ok, ahorita, ahorita. Sería, when do you have breakfast? I have breakfast at 8 p.m. Which does it usually snow in England? In England, it usually snow in December. Mm -hmm. Is in what year were you born? 
in was born in the year 1993. All right. Thank you, Rene. Very good job. Vamos con Tatiana, please. When do you have breakfast? I have breakfast at 8.30 a.m. When are you leaving? I am leaving in 10 minutes. Ahí tengo dudas, le puse in, pero. No sé. Sí, está bien, es correcto. Okay. Para periodos de tiempo es in. Uh -huh. What time do you usually go to bed? I go to bed at 10.30 p.m. All right, perfect. Very good job, Tatiana. Thank you. All right. So, guys, now that we have seen prepositions of time, solo traten de repasar los escenarios. In se ocupa para estos, a para estos, on para estos, right? Try to keep them like that. Ahora vamos a iniciar a ver prepositions of place. Okay. Um, we have eight prepositions in here. Ocupo um, cuatro personas. Cada una va a leer dos preposiciones. ¿Ok? Y va a decirlo en español. Por ejemplo, in, ¿a dónde está la pelota? On, ¿a dónde está la pelota? ¿Ok? Y usted va a decir la posición, la ubicación. ¿Ok? Um, Ana, usted sería la uno y la dos. In, on. René, usted sería under, next to. Helen, behind. Y Juliana, usted sería in front. Up. Julio, usted va a ser between. Ok. Ana. Ok. Sería in. Y sería dentro de la caja. Uh -huh. Dentro. In quiere decir dentro de. Dentro. Ok. Uh -huh. On. Encima. Yes. On es encima de algo o sobre algo. Ok, ojo, es bien importante, cuando estamos hablando, cuando usamos on, es porque algo está haciendo contacto, on the table, sobre la mesa, encima de la mesa, ok, arriba de algo, pero está haciendo contacto sobre eso, on, yo les voy a explicar por qué les hago esta aclaración, on the very next to, ¿Tienes? Renés, en mute. Entonces le vamos a dar under a Tatiana y next to a Dolores. Tatiana, please. Under, eh, abajo de. Abajo de o para nosotros debajo de. Ok. Under the table, debajo de la mesa o abajo de la mesa. Right, por ejemplo. Under, abajo o debajo de. Next to Dolores, please. Next to, después de la caja. Mm, sería. A la, a la par de, de la caja. Exacto, Dolores. Next to es a la par de. Quiero okay. que tomen en cuenta que esta preposición ya lleva la, la otra preposición acá, el de. Next to, a la par de. Ya no le vamos a agregar otra cosa. Ok, next to ya está diciendo a la par de. Behind. Behind, atrás de o detrás de. Exactly, Helen. Atrás de o detrás de. Behind my house, there is a park. Atrás de mi casa hay un parque. O detrás de mi casa hay un parque. Cualquiera de los dos. In front of. In front of es eh, enfrente de. Correct. Enfrente de. In between. Oh, between, entre, yes. eh, no sé, teacher, si se refiere solo a cosas o también, como es ejemplo, para todo. Uh, between uh, you and me. Es para todo, personas, animales, cosas, lugares, de todo, sí. Uh -huh. Between sí. es entre o puede sí. ser en medio de. Between okay. puede ser entre o puede ser en medio de. Sí. Ok, so repetimos, in es adentro o dentro de. On es sobre o arriba de. Under es debajo o abajo de. Next to, a la par de. Behind, atrás de. 
o detrás de. In front of, enfrente de o frente a. Y between, entre o en medio de. Ok. ¿Por qué les hacía la aclaración con on? Hay otra preposición que se ocupa para hablar de eso. Que tenemos que se llama above. Above es sobre algo o arriba de algo. Cuando no está haciendo contacto físico. Por ejemplo, um, I have my glasses and I have my um, cell phone. I have my glass, my glasses case, el case, I have the case and the cell phone, okay? So my cell phone, si estuvieran así, the case is on the cell phone, porque está sobre el celular, haciendo contacto. Pero si estuvieran acá, yo le voy a decir, the case is above the cell phone, está arriba del celular, o está sobre el celular, pero no están haciendo contacto, ahí ocupo above, okay? That part is important that you know it. All right. And also, lo opuesto sería below, que sería abajo de. Below, igual que under, tienen acá la tercera proposición, under, abajo de o debajo de, cuando algo está haciendo contacto. Below es abajo de o debajo de, cuando no hace contacto. Mismo ejercicio, the cell phone is below the case. El celular está abajo de el case. Ok. So just for you to take into consideration. Esas dos las puse ahí en el chat. Above or below. Ok. Existen otras también que nos pueden ayudar. Por ejemplo, se la voy a poner acá. Across from. Across from es cruzando de. Ok. Cruzando de. Across from the street, there is a bank. Cruzando la calle, hay un bank. Okay? Across from, pueden decirlo across from my house, across from this, from the bank. Si van a mencionar algo específico. Across, cruzando. Okay? Um, también pueden ocupar otras que son más específicas. Por ejemplo, on the corner of, en la esquina de. Okay? Like that. All right. So, what time is it? Let me check. Sí, tenemos tiempo. So, we want you, I want you to check at these six sentences. Son las 9.54. Le voy a dar dos minutos hasta las 10.56 para que coloquen la proposición que ustedes creen que le corresponde según dónde está el animalito. Okay, I'm going to give you two minutes. Son las 55 a las 57. Dolores, please, la escuchamos. Number one. The cat is between the box. The, mm, the boxes. La número, la uno, Dolores. Ah, sorry. <laughs> <laughs> sorry. The cat is under the box. Correct, under the box. Number two, okay. Kaylin, please. The bear is between the boxes. Exactly, between the boxes. Thank you. Number three, Julio. Um, boy, boy, boy. Three. 
Un segundo. Uh, the cat is in the box. Yes, the cat is in the box. Very good. And now again, the number four. Serían the beer is on the box. Correct. The bird is on the box. Anna, Claudia, please. Number five. The cat is making. Mm -mm. In the opposite, the opposite. In the front of mm -hmm. the box. Yes, the cat is in front of the box. Y le damos la seis, Claudia, de una vez, por favor. The cat is... Ahí sí es... Behind. Behind uh -huh. the box. Correct, Claudia. The cat is behind the box. Very good. Thank you. All right. So... Where is the basketball? Si se fijan, acá hay diferentes ubicaciones que podemos utilizar con cosas. Por ejemplo, acá está el basketball, ¿ok? Si yo preguntara, where is the basketball? Ustedes me dirían, ah, it is on the floor, está sobre el piso. Between the trash can and the bed. En medio de la basura, la canasta de basura y la cama. Sobre el piso, en medio de la canasta y de la cama. ¿Ok? So, we're going to be asking about this. Le voy a hacer solamente un par de preguntas. Por ejemplo, algo como, where is the cell phone? Where is the cell phone? ¿Quién me dice? Volunteers, para contestar esa. Where is the cell phone? Julio. Uh, the cell phone is on the bed. That is correct. The cell phone is on the bed. Very good. Where are the headphones? ¿Dónde están los audífonos? Where are the headphones? ¿Quién me dice? Volunteers? Where are the headphones? Dolores? The headphone is on the floor. Are on the floor. Uh -huh. are on the floor. Correct. Incluso puede decir next to the chair. Sobre el piso en la parte de la silla. On the floor next to the chair. Okay. okay. Where is the lamp? Where is the lamp? Jonathan, please. The lamp. The lamp. Is? The lamp, this lamp on is on the lamp is on como si se mueble or mesa. On, on the table sobre la mesa this this lamp on the table okay the lamp is on the table very good where is the other lamp donde está la otra lámpara esta where is the other lamp dolores please the lamp is above the bed. Above the books, sorry. <laughs> okay. Um, the bed, no. No, la cama está lejos de, de la librera. En la librera, eso, eso está abajo de. Uh, y esta está arriba de esto, de los libros. Ah, okay. I confused the, the lamp. <laughs> oh, okay. <laughs> esta es la lámpara, esta es la lámpara okay. de sal. <laughs> okay. Uh -huh. uh, the land is uh, above the mm -hmm. above the library. The books. Oh, the books. Above the books. Yes, library uh -huh. is still uh -huh. so uh -huh. because it's above it's, the books. Uh -huh. It's in uh -huh. the library, miss. It's in the library, correct? It's uh -huh. in the library above the books. Very good, okay. that is. Okay. Nice, thank you. Okay, we will continue with this exercise tomorrow. Vamos a seguir con este ejercicio mañana y con otros para practicar preposiciones de lugar.
repasen las preposiciones de tiempo para que no se nos vayan a ir confundiendo, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Lo vamos a pasar lista por la última vez esta noche. Amable recordatorio, por favor. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis personas que todavía no han avanzado mucho en la plataforma. Asegúrense, por favor, de completarlo esta semana. Sí. No tardar mañana. Yes. Eh, en la plataforma, si ya está en la unidad 4, ya no puedo darle siguientes porque ya finish. Sí, sí, usted ya, de hecho, usted ya tiene la plataforma completa, John. No se preocupe. Oh, okay. <ríe> yes, usted ya la tiene okay. lista. Uh -huh. Solo asegúrese de, de practicar en las clases, John. <ríe> okay. Estos días que okay. nos quedan, ¿de acuerdo? Okay. All right, vamos a pasar listo una vez más. Please be ready. Tenemos jueves 15, Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. Sí, me está roncando en mi clase. <ríe> Gracias, Brenda. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Um, Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María. Present. Thank you. Helen Saray. Present. Thank you. Jonathan Eduardo. Present. Thank you. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. In the room. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Nilsa Alejandra. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. A Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro, Sara Adriana Melara, Chelsea Marjorie Guardado, Wilber Antonio Moreno, Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Santos Gonzalo Hernández, Wendy Yamilet Umaña. Thank you. Present. Thank you. Thank you. Thank you, Wendy. Y en José David Gaitán. Okay, that's gonna be it for tonight. Se pongan batería, descansen. Los veo el día de mañana. Have a good night, everyone. Uy, esperen. <laughs> alguien no se, alguien se tiene que quedar. Espérense. <laughs> ¿Quién se quedó ayer? Good night. Ayer se quedó Raúl, creo. Chelsea, usted ya se quedó. Chelsea, no le escuché. Ya se quedó usted. Ah, se sería. Si se puede quedar ahorita, estaría bien, Chelsea. Si no, mañana se puede quedar. Have a good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. Have a good night. Hi, Chelsea, ¿cómo está? Me escucha, Chelsea. La veo que tiene el micrófono abierto, pero no la oigo. No sé si tiene activado el sonido. La veo, pero no la escucho, Chelsea. Ajá, no se escucha. Me escucha. Sí, ahora sí. <laughs> Hi, how are you? Mm, I'm fine. Perfect. Ok, le comento a Chelsea, realmente estos 10 minutos son para que el alumno diga si tiene algún tema que quiere repasar, algún tema que quizás no entendió, que no está claro, y entonces pues lo repasamos. Usted me dice. Pues todavía siento que me cuesta un poquito el tema que se es Hablo de este día. Um, hablamos dos. Prepositions of time and prepositions of place. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de, de las dos quiere que okay. ¿Quiere que veamos las de tiempo o las de lugar? 
Eh, si se pudiese la tos. Vale, vamos a repasar las... Vamos a ir con las de tiempo primero. Okay. Las de lugar no las vamos a repasar ahorita, Chelsea, porque mañana nos queda todavía para repasarlas. Ahora solo era mostrárselas, mañana las vamos a repasar. Las vamos sí. a ver ya con, con más ejercicios y más detalles. Sí. Pero las de preposición de tiempo, sí. Ok, tenemos at, in, and on. Si usted, usted me ayuda leyendo los ejemplos que están en pantalla, Chelsea, por cada una. Empecemos con at. Serían las de at, ¿verdad? Uh -huh. Times of day at four o'clock. Times of day at ten thirty. Mm -hmm. Times of day at noon. Times of day at midnight. Yeah. Times of day no lo no tienen que repetir. Solo le está diciendo que at la ocupa para hablar de tiempo del día. Por ejemplo, a tal hora, a tal hora, at ten thirty, at four o'clock. Para midnight o para night. Aquí para se ocupa esa preposición at. Cuando quiero decir en la noche, digo at night. Si quiero decir a la medianoche, digo at midnight. Y si quiero decir al mediodía, es at noon. At noon. Uh -huh. Para hablar de las horas de comida, en el almuerzo o en la cena, at. At lunchtime, lunch time. at dinner time. time. Okay. Okay. Para hablar de los días festivos, usted dice at Christmas o at Easter o at the weekend. Okay. Esta at the weekend no, esta, esta está mal, eso no tiene que ser. Okay. Pero sería para Christmas, holidays, ocupa eso. Siempre y cuando no lleva la palabra day. Si lleva la palabra day, se pasa a la preposición on. Pero si solo on. lleva el nombre, es at. Okay? Mm, okay. Luego tenemos para expresiones. At present. Como decir, en este momento o por el presente. At the moment, en este momento. Y at night, que decíamos, en la noche. ¿Ok? Le damos las siguientes. In, para hablar de meses, tenemos un ejemplo ahí. Leamos. In April. Uh -huh. Para hablar de las eh, estaciones. Leamos esas dos. In the summer, in the spring. Correct. Para hablar de los años. Leamos esa. Sería in, no sé si se pronuncia 1000 o 1990. Uh -uh. 1990, correcto. Chelsea, de dos en dos. Los años son de dos en dos. 1990. Okay. Decades. Tenemos el ejemplo, in, leamos. De eight. 80s. 80s. In the 80s. 80s, en los 80s, correcto. Okay. Centuries, siglos. Leamos ese, in the 20th. In the 20th century. Correct. Long periods. Long periods in the ice age, in the present, in the past. Uh -huh. Para hablar de partes del día. No es lo mismo que horas como mediodía, medianoche o la noche. Para hablar de las otras, la mañana, la tarde y la tarde noche, ocupamos in. Leamos esos. Sería in the morning, in the afternoon, in the evening. Correct. Luego on es para días específicos. Leamos los ejemplos, por favor. Sería on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Correct. Si se fija, acá le decía para holidays, para suetos, ocupamos at. Si solo es el nombre de la suerte. Si lleva la palabra day. Ahí ya le ponemos on. ¿Ok? On Christmas. Uh -huh. Y para las fechas completas, no para el mes, no para el año, para fecha completa, ocupamos on. Leamos. On 50 June, on 20 May, on our anniversary. Uh -huh. Y de ahí parts of a specific day, parte de día en específico. On Monday morning, on Friday evening, es lo mismo que decir el día. On Tuesday and Saturday, si va a mencionar una parte específica, ocupa on. ¿Ok? And we can use one of the examples that we have here. Y podemos usar uno de los ejemplos que tenemos por acá. Acá. Usted decide si coge at, on o in. Veamos la primera. Leamos, Chelsea. Goodbye. See you on Friday. 
Exacto, Chelsea. Para días solos, ocupo on. See you on Friday. Number two. Where were you? Where were you? Ay. Uh, Fecha completa. 28. Fecha completa me dice que ocupo. On. Uh -huh. on. Entonces. Sería on 28 February. Exactly. Number three. I got up. I got up at mm -hmm. seven o'clock this morning. Exactly, Chelsea. Number four. I like getting up early in the morning. Exacto. My sister got married on May. Solo el mes. At May. <laughs> Solo el mes. Ah, uh, in May. Uh -huh. Uh -huh. My sister got married in May. May. Diane and I first meet at in uh -huh. 1979. Ajá, uh -huh. no es 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, Did you often go out on the evening? Acá es on Tuesday evening, pero si solo the evening. In. Yes, exactly. In the yes. evening. In the huh? evening, in así. The evening. Y así, y así realmente usted ya les va manejando, Chelsea. Solo es cuestión yes. de irla repasando, ¿ok? Ok. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche, Chelsea. Descansa, reponga baterías, la veo el día de mañana. <laughs> Cuídese. Feliz Thank noche. you, Miss. Bye.